Okay, dah dah record. Okay. Ah, so kalau awak tengok tadi Sebelum menangis dia tak dapat nak masuk kelas online uh, uh, Ada satu lagi saya nak uh, video saya tengok ada Eh, awak dengar kan saya cakap kan? Eh, dengar tak saya cakap ni? Dengar ha, Dengar okay. madam Dengar madam Okay So, ada satu lagi video saya tengok dia 130km daripada daripada rumah dia boleh dapat internet Ya Allah hey. Pukul 8 pagi mak dia drop, dia dengan adik dia Drop dekat ni dekat Sabah sebenarnya Dia drop adik dengan mak dia dekat sepuluh mana In sepuluh market sebenarnya Lepas tu ha, sampai pukul satu tengok mak dia ambil beli So see ya, how people struggle to get education ha, So ha, awak tak seteruk tu kot saya rasa ha, tak, Tuhan tak ada buat awak seteruk tu tapi itulah ha, So terhadap ialah apa yang awak ada ha, Bersyukur and then Kena kuat kan lah ha, so, Tak, tak ada benda yang patutnya tak boleh awak capai lah ha, Sebab kalau ada orang yang tadi yang tadi tu nama siapa Yang tadi saya tunjuk tu uh, Ni Nisa Rina ya. saya, uh, Banyak jugalah dia punya Dia punya apa Kalau tengok dia punya uh, Dia punya Dia punya dia cerita pasal ni And semalam saya rasa lecture dia tanya kot hmm, Dia dapat first first class tu oh, Dean lead uh, Sam 5 Ada satu ah, ni lecture dia tanya ah, Tapi saya tak boleh nak nak on ni sebab saya punya Ni saya pakai iPad ni iPad tak nampak hmm, Lecture <laughs> Dia duduk dalam bonnet <laughs> Dia nak belajar online duduk dalam bonnet ah. Saya juga tak boleh brain lah Dia tak boleh duduk dalam kereta sebab panas Ni dia duduk dalam bonnet orang tengok So Tak ada benda lah boleh halang hidup awak sebenarnya Semua benda boleh capai kalau awak bersungguh-sungguh dan ada Bersungguh-sungguh lah ada effort Semua benda boleh settle kalau awak ada effort buat Mbak kata saya, kita yang buat dia, bukan dia buat kita ha, Kita kita boleh settlekan benda tu ya? ha. Okay, dengar tak ni? Dengar Meda Tengok okay, handphone dia <laughs> Handphone dia overheated Sebab panas sangat Gila betul lah, tak tahulah Cepat dah betul lah budak ni Okay dah, so saya masuk kepada saya punya ni kita tak 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 tak, tak, tak buat apa-apa lagi kan dekat tutorial kan? Ha ada medan belum. Belum okey kita tak set tak, tak buat apa kan. Okey so kita masuk teruslah. Soalan objektif dulu. Okey which are the following statement is true about concerning two monochromatic light that coherent. When we talking about two mono ya kalau lain. Bila kita cerita pasal tu monochromatic light we are talking about two light lah yang color berbeza lah biru merah ke ha, macam tu lah. Uh, so bila dia coherent, nampak je perkataan coherent automatically dua benda je lah you kena tahu sama ada dia constant phase different ataupun same frequency or lambda. Ada tak same frequency lambda tak ada constant phase, yes constant phase different. So G. Yang ni akan ada kat UPS tau. Uh, UPS ini chapter 7 dan 8. Uh, lepas ni tak ada dah UPS. Okay if a monochromatic wave from one slit yang double slit so ini case YDS lah yang double slit set up right at certain point on the screen with one wavelength behind the wave of another slit or what you, you can observe at the point okay so kena ingat ya eh, bila awak nak baca chapter ni the first thing yang you know you need to know what is the experiment yang soalan nak kita ada empat experiment yang double slit, single slit, uh, thin film and then diffraction grating So this four for uh, this four experiment you kena tahu dia punya setup you kena tahu eight diagram dia macam mana Uh, and then you kena tahu formula apa yang boleh pakai Dia tak boleh, tin film tak boleh formula dia Dia ada formula special dia to NT plus to M lambda Dia tak boleh pakai dekat yang tempat lain Yang double slit, single slit and diffraction kata Actually is the same case Cuma yang double slit ada dua slit Single slit, satu slit Tin film benda lain lah Diffraction kata is more than two slit uh, So that's why formula dia lebih kurang sama je Cuma for the, uh, DG We only have one formula D sin theta equals to N lambda With D equals to 1 over N Ha, tapi yang dua ni dia terbalik lah formula dia tu 
Tinfilum pecah dua in phase dengan antiphase. In phase dengan antiphase. Okay, so now this question, they are talking about yang double sleep. So yang double sleep, dia kata dekat uh, point, certain point. So meaning dekat ujung tu lah, at certain point tu dekat uh, screen lah, on the screen. So dia tanya dekat on the screen tu, while you can be observed sama ada you get that fry. Yang ni mana ada kabar terkala tak adalah. So sama ada jawapan you A or B lah. Okay, so now dia kata dia jumpa dekat at point. Let's say we put, put at point P. But they say dekat sini dia kata one is arrive early kan. Satu ni uh, set up arrive at certain point. Actually one wavelength behind. So maksudnya ada satu ni dia dah sampai. Okay, kita buat satu. Tu, dua, alamak tiga. Saya buat tiga, saya nak completekan tiga. Saya nak completekan uh, circle, circle, apa ni, wavelength. Satu, dua, tiga. Ha, saya buat tiga lah. Okay. So, tapi dekat bawah eh. Okay, so untuk satu lagi ni, dia uh, lebih lah dia terlambat satu wavelength. So, satu, dua, tiga, empat. Tadi ni lambda saya buat tiga lambda. Yang ni saya buat empat lambda lah sebab dia kata behind one wavelength. So you look at the point dekat ujung ni. Ha, so dekat ujung point ni dia duduk ke bawah. Even dia duduk ke bawah dia bukan destructive ya. Dia adalah constructive. Why? Because dia adalah truth dengan truth. So dia akan dapat amplitude yang lagi besar. So jawapan dia adalah bright lah. B. So dia akan menghasilkan bright fridge. Dark bila satu atas satu bawah dia akan dapat dark. Ha, kalau dua-dua atas dapat konstruktif. Kalau duduk bawah pun konstruktif. Ha, cuma amplitude dia negatif. Jangan ingat bawah-bawah adalah disruptif yang no disruptif happen when they are opposite upside down. Itu baru disruptif. Okay? Boleh? Ha? Boleh tak ni? Diam lah. Boleh. Boleh saya cakap laju sangat ni. <laughs> Okay, so kita masuk kepada number three. In double slit, again they ask you again about yang double slit lah. So they ask you what you can observe. In yang double slit experiment, we observe. Okay, apa yang kita observe? Interferent. Betul berlaku yang interferent. Betul. Uh, diffraction. Betul. Kenapa diffraction? Because dia, diffraction is about bending atau apa ni spreading of light. So dia betul dia daripada satu light, light ni spreading. Dia ada banyak. Dia kan dapat dark bright, dark bright. Dia bukan kat sini je. Dia dapat dark bright lah. So dark bright tu boleh sebab disebabkan oleh interference. So betul. Polarization is no lah. So jawapan dia C lah. So dia berlaku dua-dua lah uh, interference dengan uh, diffraction. Diffraction fringes. Okay. So fringes tu terhasil disebabkan berlakunya diffraction. Diffraction is the spending atau spreading of light. Satu light datang travel so dia akan Spreading lah. Ni spreading, spreading. So dekat ujung ni ada berlakunya interference sebab ada overlapping sama ada constructive atau destructive. Okay question number four. They ask you about soap bubble. So when we talking about soap bubble teruslah ini adalah case tin film lah. Ha, so dia kata soap bubble kalau tin film dia adalah case apa? Anti-face. Nampak je adalah soap. Dia mesti anti-face. Walaupun dia tak ada cakap. Mereka dia tak ada cakap pun 1.3, 1.1, 1.1 pun tak tahu. Tak ada langsung number of refractive index. Yes but soap. Soap ni dia adalah bubble. Ha, so kalau bubble mesti anything outside ini kalau air. Ini bubble lah punya 1.3. Let's say kalau bubble water daripada water 1.3 lah. So inside dia back to air lah. So dia adalah macam sandwich. Macam burger, burger. Uh, so dia mesti adalah anti-face. So kawan baik dia adalah siapa? Dark lah. Dark fringe. Okay so dia tanya dekat sini sekarang. Dia tak tanya pun formula. Dia tanya the colourful pattern is form. Ya yeah, betul. So bubble kan kita main bubble sekali kita nampak colourful pattern rainbow. So dia kata what is the phenomena cause it? So reflection betul. So jawapan awak sama ada A atau B. So C salah. Sebab dia akan berlaku je reflection. Memang awak belajar pun reflection awak buat tiga layer cake dia uh, insiden dia masuk dia ada berlaku reflection yang ini awak tulis five face chain face chain aku semua kan so reflection is very important lah okey so sama ada satu empat atau satu tiga maksudnya reflection adalah salah lah betul lah reflection we don't kita tak tengok reflection kita hanya tengok reflection sahaja uh, diffraction atau interference okey so kita tengok nota balik 
rasanya dia adalah kecil eh tam. Ya. Okey. So interference. Tengok balik ayat ni. So interferon adalah reflected So dia berkait dengan reflected lah Sekarang ni sama ada dia adalah Apa tadi jawapannya? Ada dua je Itu uh, diffraction atau ni lah Empat atau uh, diffraction Iaitu interferon Ada ke berlaku interferon? Mana ada berlaku interferon? Tak ada langsung interferon kan? Ada ke berlaku interferon? Ada ke? Ada ya jawab Interferon tu pelanggaran kan? Sekejap boleh boleh sebuah saya pakai jam ni Haa budak ni Budak kecil ni Haa ok dah go hmm. Ok Ada face change No face change Refractor incident surface bla bla bla. Ha dia dah mid interference pattern. Apa dia apa betul tak? Jawapan dia adalah B. Ya ah yes. Jawapan dia 1 dengan 3. So cepat ni hayat ni. Interference pattern. So dia meet a point dia uh, menghasilkan interference pattern lah. So therefore both 3 1 and 2 are two coherent so in phase because they are the phase strain ni so they emit a point to produce interference pattern so dua ray ni akan bergabung nanti so dua ray ni lah akan bergabung ray 1 and ray 2 they are coherent source so they akan meet at a point to produce interference pattern so that's why the answer adalah uh, tadi tu lah so jawapan dia adalah uh, 1 and 3 uh, so interference dengan reflection Okay, question number five. When light incident normally on a thin film, the path different depend upon. Okay, again, masih lagi case thin film. Dia tanya pasal delta L. Path different ni. So, path different ni adalah depend pada hmm, thickness, nature of the film. Nature, what's mean by nature? Angle of incident. Kita tengok. Delta L U ni dia formula dia adalah uh, ni. Saya punya nota ni tak hilang-hilang. Tak suka betul aku hilang-hilang pula nota ni. Kita tengok dekat. Sebenarnya saya kena convert dia ke PDF. Mana nota? So tadi ada kat situ uh, Temperature, eh, temperature uh, T ada kat ikan Hilang tak kat sini Ini tak hilang, okay, kita tengok uh, Delta L Hai. Okay So delta L ni ada kait dengan T Betul, thickness ada kaitan Satu lagi adalah N sebab dia formula dia 2 NT 2 NT. So jawab soalan tadi dia tanya uh, dia depend pada apa thickness betul? So A betul eh bukan A betul. So A betul lah A ada betul. Uh, angle 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 tengok balik angle. Ada tak kaitan dengan angle? Angle of apa incident? Angle of incident Angle of incident only Kenapa angle the, the light incident Okay, dia cerita pasal light When the light incident Normally on a thin film The path different Is depend on Okay, saya faham dah So dia fokus dekat light 
so like uh, incident so dia tanya on like incident no uh, on tv film the part differentnya depend pada apa okey dia punya apa ni incident ni uh, apa yang akan uh, apa dia punya delta l ni depend pada apa so thickness betul sebab delta l sama dengan 2 and t so dia depend pada thickness so incident, angle of incident betul lah sebab different angle of incident will be different uh, refractive index lah and eh, different refractive index different uh, refracted than reflection view so kalau you in angle you adalah no, ni normal right angle you 1 so satu lagi angle you adalah lain ha, ni angle theta 2 so ini adalah memberi uh, perbezaan lah kepada you punya delta L nanti lah so pas dia, pas dia, jalan dia tu nanti akan berbeza lah delta L we talking about pas lah, pas dia akan jadi lebih besar ke atau lebih kecil so jawapan dia adalah D yes. Okay, so itulah soalan dah agak soal juga lah yang ni, yang ni nak kena tengok lah kan ha. So please be careful lah sebab ini akan keluar mungkin dekat UPS So you kena tahulah kalau yang dah berselit Ingat dia adalah interference dengan diffraction Kalau untuk team film dia adalah reflection dan interference So maksudnya the, sama je lah kan? Eh salah lain Kalau yang dah berselit semua dia, dia orang tak ada reflection Dia betul lah dia tak ada reflection dia terus uh, apa Masuk pintu tu dia terus diffract Betul tu tu so kalau yang double slit single slit ah uh, satu lagi apa tadi diffraction grating dia cahaya masuk pintu cahaya kita buat cahaya warna kuning lah selalu cahaya dia kita tengok warna kuning uh, cahaya masuk pintu dia terus diffract uh, so that's why the, uh, dan uh, fridge dah hasil tu sebab berlakunya interference so that's why untuk yang double slit single slit dia hanyalah berlaku interference dan diffraction okey kalau untuk kes uh, yang team film dia hanyalah depend pada reflection dan interference lah uh, sebab kalau tengok nota tadi pun dia ada cakap lah dia berlaku disebabkan oleh interference uh, reflection yang dia kita tengok kepada uh, re yang reflect tu saja kalau untuk team film kita tak tengok kepada yang dalam tu eh kita hanya tengok pada ni yang dalam sleep in film kalau tengok lukisan tadi ya uh, Face change ni adalah depend pada ni, ha, ni Anak panah yang reflect, reflection Berlakunya proses reflection ha, Incident reflected tu tak ada kaitan ha, So dan kita baca pun tadi, dia cakap tadi ha, Interference, fenomena bla 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 ni Akan menghasilkan lah team film ha, So be careful lah dengan Ruby Alright, so kita masuk kepada the next one Iaitu soalan structure Okay, so esok nanti uh, awak akan uh, observe lah so saya rasa saya mungkin stop cuba uh, sampai nombor Tapi nombor ni macam best dia, nombor lima enam dia kan So kita cuba try lah habis sampai nombor lima So yang ni kalau sempat kita masuk uh, Sebelum saya terlupa, saya dah lupa dah sebenarnya uh, Akan ada program Ni, program ni saya bagi awak set ni Yang budak series dia dah dapat dah forward dekat P7. Okay. So ini adalah set uh, exam study hack actually yang ini sebenarnya yang hari tu saya buat pre UPS tapi tak habis. So ini soalan sampai habis je lah. Okay. Untuk program kecemerlangan ni nanti. Program kecemerlangan kat mana nak tengok tengok dekat sini. Ini lah tengok. Banyak benda nak tengok. Saya lupa. Okay, PKA, PKA ke, PKA F ke, PKA U ke, tak tahulah Okay, so uh, kita dah pergi kepada program CH Fizh ni hanyalah budak yang harapan je lah Okay, so uh, fizik exam hex ni semua pelajar terlibat lah Yang ni nama punya ni Tama ni apa Saya dah ejek tapi dah hilang Haa ah, ni dia duduk kat sini ni ni Hello ah, okay Okay so kita sekarang ni dekat minggu ke tiga belas ni Kita kat minggu ni sekarang ni Haa ah, so untuk minggu ni Akan ada dua program self learning dengan consultation hour Okay so 
Budak yang ni kita dah masuk program kedua. Okey. So saya akan pecahkan kepada dua kumpulan pelajar lah. Iaitu self learning dengan consultation hour. So consultation hour ni yang sepuluh pelajar yang dah daripada awal-awal tu lah. Ha, diorang pun dah masuk grup diorang lah. Okey. So apa yang awak kena buat. So ini adalah dia punya timeline lah. Okey. So minggu ke-13 tolong buat set satu. Next week saya akan bagi set dua. Kalau saya tak bagi tolong ingatkan ya. So set dua. And minggu ketiga kita akan ada set tiga. So ini macam kita nak uh, nak familiar with the exam lah. Sebab you akan exam with 18, with 70 raya. Ha, Memang lah lepas raya tu janganlah hilang ingatan semua orang. Okay. So by now you dah kena start lah familiar with exam. Macam kita SPM kat SPM kan banyak buat pasir paper, banyak buat exam punya apa-apa-apa ujian eh, macam S -ala -ala, PSP, eh, SPM. Uh, so by now kita dah buat lah tu. Walaupun tak habis Uh, tak habis syllabus tapi cuba try lah buat ya. Eh. Okey jawapan ada ke akhir tu. So nanti minggu lepas saya bagi set 2, set 3. Untuk self learning you have to buatlah sendiri. Saya tak akan minta tapi you boleh check. Sepatutnya you A student. Self learning ni kebanyakannya A student atau student yang okey kan. Ha, sepatutnya by now patutnya you set you tak perlulah I nak paksa-paksa you buat apa semua. Ha. Ha, so you pat, boleh check jawapan kat sini. Ya yeah, kalau tak tahu boleh tanya lah. So cuba try buat dalam within 2 hours. Sempat tak? Sempat tak buat 2 hours. And then kalau mereka dapat ni, ni lepas tu dari sini you boleh check mana yang you teruk. Bagus je macam ni lah. Check tu mana yang you boleh dah buat revision awal. Okay dah. Itu adalah uh, program kecemerlangan. Okay masuk kepada ni balik. Okay soalan structure. So kita dah chapter 8 eh. So kita tinggal lagi chapter 9. Chapter 9, chapter 10, chapter 9, chapter 10, chapter 11. So chapter-chapter ni adalah uh, kecil je markah dia. Kalau awak tengok tadi markah uh, dia adalah ti, uh, ti, lima, tiga, tujuh. Uh, yang lain yang nombor sepuluh, dua belas semua kita dah settle. So by right now kalau you jawab sampai nombor tujuh pun kan kita target nak dapat empat puluh je kan. So you akan dapat A sebab most of you uh, PB markah tinggi. Uh, so enam puluh tambah ni dapat twenty percent so you dah eighty. Yeah, uh, so ni patutnya kena full mark lah. Okey, yang belakang ni sikit je. Ha, nampak tak? 5, 3, 7. Sikit sangat. Ha, so maknanya ni boleh laju ni. 5, 3 ni kita boleh cepat je nak habis tu. Okey dah. Masuk kepada ni. Kejap ke sana, kejap ke sini. Okey, kita perlu tengok. Saya tak berapa suka betul lah soalan tutorial ni. Sebab apa? Dia tanya state. State mana ada kat PSPM? Okey. State higher principle. So higher principle ada tiga lah. Ha, so awak tengok kepada yang saya bagi tu iaitu Uh, apa tu nama dia lah malam dia nak tulis Okay iaitu every point on a wavefront can be considered a source for secondary wavelet uh, With a same velocity uh, Terus saya jawab macam tu je Lepas tu at time t a new wavefront is formed that is tangent to the secondary wavelet uh, dah. Tapi tak ada dekat PSPM so yang ni uh, tulis sendiri lah ya eh. uh, Saya tak nak lah bincang Sebab ini adalah UPS. Boleh tengok buku. Okay, number B. So, number B ni ah boleh keluarlah ke PSPM. So, uh, yang ini kalau dia adalah tak nak, tak ada satu lagi, so dia besar lah. Hmm, so, kita buat dia macam ni. separuh awak jangan nak buat dia besar sangat kot saya buat ni. Uh, so, dia eh, eh, eh. Macam ni, macam ni, macam ni. Ha, eh, dia bentuk petak sikit. Okay, number two dia besar sikit gap dia tu. So, dia... Dia, dia tak bulat lagi eh. Dia tak bulat. Dia bulat kalau dia ni. So kita buat petak sikit. Itulah. Okay yang ini baru kita buat bulat. So yang ini boleh lah. Dia tanya dekat Mama. Mama. Okay ha, ini soalan dia dia suruh uh, sketch the diffraction pattern. So lukis lah yang macam ni. Ah, Gain lagi ada pula soalan ni. Memang betul lah. Why is it mean by coherent? So kalau you nampak soalan coherent, dia mesti dua. Satu, same frequency atau lambda. Satu lagi adalah constant phase difference. So apa benda yang benda ni? Iaitu source atau light lah. Sebab coherent tu maksudnya source with the same frequency and wavelength or constant phase different. Ha, yang ni, ni dah sebenarnya kebanyakannya ini tajuk dia ni constant phase different. Ha, yang ni UPS. 
Okey, masuk nombor B. Eh soalan awak ni sama tak dengan soalan saya? Saya takut soalan tapi saya tanya P6 malam dia kata sama. Sama kan? Sama madam. Ha. Sama madam. Dia tak ubah. Patut dia ubah soalan tu. Dia ambil soalan lama ni. Tak boleh patutnya soalan structure ni semua soalan kira sebab awak punya uh, syllabus, eh awak punya apa JPU uh, rubrik awak kalau untuk PSPM mesti C3 atau C4 iaitu kira. Explain boleh. Ha, kalau belajar explain boleh. Kalau define sepatutnya tak boleh lah tanya. Okay so tengok kepada soalan number 2B. The above arrangement figure 8.2 is used for young fringes. So ini kes yang double slit lah. Okay so kita pada ni mengganggu. Okay. So on the screen is uh, from a monochromatic light. When we talking about monochromatic light meaning the color is only one lah. Katalah saya buat color apa ni color hijau. Okay. So kalau hijau ni dia shine kat sini so dia akan passing through lah S, S1, S2. Okay. Soalan tanya S, slit S should be narrow to produce young fringes. So soalan tanya kenapa slit S ni should be narrow? Uh, kenapa slit S should be narrow? Uh, supaya dia akan give wider, wider diffraction. Uh, itu point pertama lah. Okay. Explain why. Okay, saya pergi kepada sini. Bukan sini. Salah sini. Ha, ni. Jawapan. Okay. Ni. Okay, yang pertama awak jawab ni 2B eh. Dia nak narrow slit supaya dia give wide diffraction. Ha, mesti ada perkataan ni lah wide diffraction. Dia nak uh, bukaan diffraction tu besar lah. Boleh sampai. Ha, to narrow slit will give wide diffraction to ensure both S1 and S2 are illuminated. Ha, itu sebabnya so, kenapa kita nak narrow supaya bila dia narrow dia boleh reach S1 and S2. Itu maksud illuminated bercahaya. Dia boleh, cahaya tu boleh sampai lah. Illuminated cahaya kan ha, boleh sampai ke S1 and S2. Ha, so kalau awak nak buat ayat awak sendiri pun boleh awak cakap Uh, S to be narrow because it will give a white atau white lah white diffraction so that S1 and S2 can have source kan mah apa-apa lah ayat awak lah illuminated tu boleh je tukar ayat lain uh, boleh bercahaya bercahaya cahaya apa illuminated eh uh, uh, so that the source the can reach S1 and S2. Ha, boleh juga ayat macam tu. Okay. Faham tak? Faham itu. Okay. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Tanya apa? Soalan kat sini. Jawapan kat sini. How do sleep S1 and S2 act as a coherent source? So dia tanya, how do you know? Macam mana you tahu S1 and S2 adalah X sebagai coherent source? Okay, so jawapan dia. Okay. Macam mana kita tahu dia adalah X sebagai coherent source? Okay, ni. Distance bit of S1 and S2 from S are equal. So jarak daripada S, S1. Ya, bukan jarak tu, bukan macam tu eh. Saya lukis tu nanti kan awak dapat lain. Okay, ni S1, this is S2. So, distance antara ni. Ha, ni. Distance antara dia adalah equal C. Ha, so, kalau awak buat ayat, uh, the distance from S to S1 and S to S2 are same. Ha, boleh juga. Ha, so, ataupun dia cakap distance to S1 and S2 from S, S, S are equal. So, thus, same wave front. Ha, reach S1 and S2 simultaneously. So, Wavefront yang akan sampai Wavefront Wavefront yang akan sampai dekat S1 and S2 akan reach secara simultaneously lah. So tak adalah S1 dapat dulu, S2 dapat kemudian. No. Yang dekat skrin ni betul lah awak cakap ada ke dahulu kuna. Sebab apa yang ini jalan dia dekat, yang ini jalan dia jauh. Ini antara uh, slit dengan skrin. Ha, tapi yang kita tengah buat ni slit dengan slit. Ha, so jarak dia sama. So bila jarak dia sama, the wavefront, the same wavefront yang akan reach uh, the slit lah S1 and S2 simultaneously. 
at any uh, So apa berlaku kalau dia uh, same with France So dia akan giving constant face different So apa-apa ayat perkataan coherent Tulislah ini uh, Kata kalau media saya tak tahu lah ni tulis apa awak tulis je Coherent source ha, dapat satu langkah Eh coherent source pula Tulis constant face different ha, Nampak je perkataan coherent ini keyword dia lah, constant face different ha, Dia bagi je satu markah ha, Tak tahulah tapi patutnya tak ada explanation Tak tahulah kalau tiba-tiba dia tanya ha, Dalam exam, how do you know this coherent? Ha, so awak jawab lah, because dia constant face different ha, Daripada out of three, you dapat one mark, okey lah yeah? ha, jangan, jangan kosong, jangan blank, jangan zero Tak ada apa-apa, ha, tu rugi lah sebab you tahu coherent, tak ada dua. Constant phase different atau same frequency or wavelength. Okay, soalan number ni. Okay, ini adalah intensity. Intensity kat amatan cahaya ya. Cahaya tu terang ke tak terang. Ini position on the screen. Ini kat center. Okay, so apa benda dia nak ni? The pattern of the screen in question B can represent as the graph again, of intensity against position. The central frame is shown in the graph at figure 8.3. Complete the graph represent the rest of the drawing of the figure. So ini adalah kait dengan yang double slit lah. Ha, kan sebab soalan ni dia ni rumah yang sama ni. Ha, rumah yang sama. So dia cerita pasal yang double slit. Okay. Okay, sebab dia tanya dekat screen. So kat screen, final product you adalah daripada yang double slit. Ha, kalau nak cuba single slit tak boleh. Single slit tak kena de, uh, apa, tak tak pancarkan dekat uh, screen. So you need to draw for yang double slit lah. So for yang double slit, intensity dia bentuk dia macam ni. Ha. So lukisan you may shoot tengah-tengah ni adalah dia sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. So intensity dia bentuk macam ni. Ini kalau for double. Kalau single dia macam ni. Makin berkurang. Ini single. Diffraction grating tengok pada slit lah. Diffraction grating dia eh eh eh. Ini diffraction grating. Ni DG. Ini single slit, ini yang double slit. Ini yang double slit, ini DG, ini single slit. Ha. Tapi dalam ni akal awak tak ada dia terlukis-terlukis lukis graf. Ini aku tak ada lukis graf kan? Mereka terbaca dalam ni akal awak ni. Aduh, saya kena tahu lah kenapa dia. Jawapan ni. Takpelah dia tidak. Ha, tak boleh kan nanti berkeluar. Dia tak suruh lebih juga. Tak ada. Ada tak? Ada, 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 ada. Intensity. Dark, dark, dark. Hmm. Hmm. Eight diagram. Eight diagram semua tu adalah pasal ni. Hmm, tak ada. So, tadi dia tak boleh tanya awak pasal ni. Dia tak ada tanya pasal graf. Tak ada. Hmm. Tapi tak takpelah bagi yang jauh lah. Uh, double slip macam ni, single slip. So, soalan ni probably memang tak akan keluar sebab tak ada dah lah learning outcome. Okay, soalan number seterusnya. Nombor berapa? Nombor... Hmm, nombor tiga. Okay, question number three. Apa question number three tu nak? Okay, dia kata state the condition for interference light. So, dia tanya condition untuk interference interference berlaku. Nombor dua, state condition untuk konstruktif dengan destruktif. Okay, macam mana coherent boleh berlaku? Okay, tengok jawapan. So, coherent berlaku bila ada, ingatlah tadi saya macam ni saya cakap So, ada dua, uh, dua condition untuk berhas, uh, berlakunya interference 
interference we are talking about pelanggaran lah. So yang pertama mesti two coherent source. Dia tak boleh seorang-seorang. Ah dia mesti ada dua lah, mesti ada dua coherent source. Coherent source ni adalah uh, yang akan keluar dekat slip tu lah maksudnya. Okay, so apa maksud tu coherent source? Dia mesti constant phase difference, same wavelength atau frequency. So kalau awak tulis tu coherent source pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya jadi awak, saya tak akan tulis efek panjang ni. Saya tulis uh, tu condition of interference is tu coherent source dalam bracket constant phase difference. Tapi saya rasa tak keluar lah sebab apa awak pun UPS PM semua adalah calculation. Ha, mungkin boleh keluar dekat UPS lah. Ha, dia tanya apa condition untuk interference. So yang pertama dia mesti two source yang coherent lah. Okay. Yang kedua, uh, the wave that are interfering must have same or approximately the same amplitude to obtain total cancellation at minimum or obtain good contrast at maximum. So dia nak cakap kat sini dia mesti same atau same atau hampir lah sama amplitude. Kenapa nak sama supaya kita boleh dapat total cancellation at minimum and uh, good construct, contrast at maximum ataupun awak cakap uh, boleh dapat construct total cancellation destructive at minimum total uh, at, um, complete destructive at minimum and complete apa perfect ah perfect per complete perfect perfect destructive at minimum and perfect constructive at maximum ha, boleh juga tapi SPM tak keluar ni ha berapa so ha, ni salin je lah ya ha, so salin je salin lah tapi tak ada gambar ke sekarang nanti aku tulis dah balik sebab ayat dia mana sangat ayat kalau kita buat pasir tak ada, tak banyak ayat pun semua suruh kira saja. Okay, so seterusnya dia tanya condition untuk konstruktif dengan destruktif. Apa itu, macam mana boleh berlakunya konstruktif interferent? So konstruktif interferent berlaku bila both three are coherent. Yang pertama dan uh, dia sama, mesti in phase. Uh, tu je lah kot. Yang ni all ni tak payah. Awak uh, tulis je both coherent. Both rate are coherent and in phase. Ini dia nak cerita part different tu lah equal to zero the whole number wavelength. Ah, tak apa itu tak tulis pun tak apa. Okay disruptive interference pula berlaku bila both rate are coherent but anti phase. So actually this is the ayat dia yang dia nak sebenarnya ni yang ini. So untuk menghasilkan konstruktif mesti ada dua ray. So dua ray ni mesti in phase sama fasa lah. So untuk hasilkan disruptif satu atas satu bawah lah. Dia bertemu so dia akan jadi total cancellation. Okay yang ini dia nak cerita path different ni delta L kat sini akan dapat zero atau whole number. One, two, three. Tapi kalau path different yang ini dia akan dapat uh, half daripada wavelength. Lambda, dua lambda, tiga lambda, so on lah. So yang ini awak akan dapat lambda over two, lambda over four, ah uh, lambda so on, lambda over lambda separuh lah semua dapat separuh. Uh, tak apa, kita tulis tu pun tak apa. Sebenarnya yang dia nak ni adalah tu je lah. So kalau soalan tanya apakah konstruktif berlaku, both rate are coherent and, and in phase. So kalau disruptif both, uh, both rate are coherent but anti PSPM PS. PSPM tak ada PSPM banyak dia nak kira banyak benda ada banyak lagi soalan nak tanya so saya tak nak tekankan sangatlah sebab ini sebenarnya definition okey so kita masuk kepada soalan nombor ah uh, tiga ah uh, calculate in yang double slit so ini case YDS dia bagi distance from the screen so ini adalah bila nampak dia screen ni di besar The distance between the center of the interference pattern of 10 bright. Ah, so ini MU adalah 10. Kenapa tak perlu tolak satu? Because bright. Okay. Dan dia bagi ini adalah distance between the center of interference and the 10. So itu YM lah. Ah, so ini 3.4 cm ni YM. Maksudnya daripada tengah sampai ke 10. Ah, itu YM. 
So buka atas bawah tau sebab tak ada perkataan maksima, minimum. Kalau ada perkataan maksima, minimum itu atas dan bawah. Okay so soalan tanya yang pertama if the length of the la, wavelength of the light used so they give you lambda determine the slit separation so they ask you to find small d. So apa formula saya nak pakai? So saya guna formula yang double slit. So formula yang double slit adalah uh, disebabkan ini case bright. Uh, yang double slit kawan baik dia memang bright sebab dia in phase. So formula dia akan jadi YM equals to M lambda D over D kecil lah. So YM dah ada iaitu berapa? 3.4 darab 10 negatif 2. M saya 10 lambda is 5 times 10 negatif 7. D besar saya adalah 2 so saya akan dapat D kecil. Hmm. So you boleh dapat dah lah D kecil tu. So you can get the D. Berapa awak dapat ni? Hmm. Alah calculator cuma nak dekat situ sekejap. Tarik-tarik tak, tak, tak jumpa calculator. Okay. Uh, 10 divided by 5 power of 10 times by 5 power of negative 7 times 2 divided by 3.4 power of negative 2. So jawapan dia 2.94 darab 10 negative 4 meter. Okay. The next one. Apa dia minta? The next one. Dia minta State what do you expect to observe in the light with longer wavelength is used. Ah, yang inilah yang saya cakap bila dia tanya Uh, macam uh, explain tau sebenarnya ni uh, So ini ni perkataan ni Walaupun dia macam suruh you state Apa yang you nampak, apa yang you nampak ni Sebenarnya ini you pakai yang delta Y tu uh, So ni nombor satu Nombor dua ni Bila apa-apa yang suruh explain pasal yang double slit So please use this formula uh, ni, Formula ni Sebab ini I can represent Apa yang you nampak dekat screen So yang ini kita nak tengok ni Okay so dia tanya apa berlaku If you using longer wavelength So you tengah tukar ni lambda. The whole yang lain tu constant lah. So this one both are constant lah. Okay so you kat dia tanya lambda is increasing. So your delta y akan increasing lah. So pertama tulis formula ni buat macam ni pun boleh. So you cakap when lambda is increasing so your delta y akan increasing. Apa maksud delta y increasing? Apa maksud delta y increasing? Delta y tu apa? Distance lah. Distance between Uh, to distance between fringes Distance between fringes eh? Distance Dia ada ayat sekejap Distance between uh, Fringes separation Fringes separation So Awak tulis je formula ni Awak tulis, awak tunjukkan lambda increase Data Y akan increase Distance between Distance separation kan tadi kan? Distance separation fringes increase. Itu jawapan dia. So dia nak tengok perkataan delta Y ni lah. Delta Y ni distance separation fringes akan increase. So saya rasa dah ayat dia lagi tu. So number of flight tak ada eh? Haa tu je. Okay. Tak ada buat. So itu je lah. So awak letak yang ni je lah. Ha, ni. So tulis delta Y equals to lambda D over D. So dia nampak you guna formula ni dan you boleh kaitkan lambda increase delta sebab dia ada directly so satu markah. So yang ni kena tulis. Kena ada statement lah. So you, delta Y tu apa? Kalau dia tak tulis dia tak tahu apa benda delta Y tu apa. Uh, Paksi Y ke? So awak tulis distance separation fringes increase. So delta Y ni adalah represent Uh, distance separation of the fringes increase. Okay, soalan number 3 dia tanya what do you expect to observe is the experiment carry out in denser medium. Uh, maksudnya tadi kita buatkan air, sekarang kita celup dia dalam water. So kita immersekan dia dalam water lah. Okay, so number 2 ni again just guna formula ni. Kita tak akan ada formula lain. Uh, tak boleh guna YM, tak boleh guna yang lain. Sekejap. Ya ini lambda kan. Ha. 
uh, yang ini adalah N kan so dia kena kait dengan N uh, dia guna ni juga tapi nak kena kait dengan N Kau mula apa kata N dan lambda Bagi ikut sikit F lambda N, N, nak kait kat N N, N, C, N, C N N, C N1, tu Dah nak, nak, nak ingat chapter siapa lagi buat dah Ada satu lagi formula N, B, N, N, B SPM tu awak belajar Kalau incident Infraktif index you adalah medium you lagi denser uh, So lambda you akan So dia guna we equals to f lambda um, um, Ah uh, lambda decrease lah betul lah. lambda decrease sebab dia masuk dari denser medium ada formula tu lah formula dia saya dah lupa formula tu lah dah tak ingat lah uh, siapa ingat tak dah sini SPM awak belajar ni N nak kaitkan N dengan V NCV eh? Uh, ni madam N equal to speed of light in vacuum dia by speed of light in medium uh, so N equal to C over V right? Speed and divide all V over C uh, uh, C over V tapi uh, V speed of light in medium Betul Speed of light So Then uh, So when N is denser The OV is decreasing lah Betul lah kalau ikut logik pun Berlari dekat da atas uh, udara And berlari dekat atas air Mana senang Dah dulu kan air susah sebab ada resistance semua ha, So that's why the velocity is decreasing lah So lambda akan decreasing Uh, so yang ini kena cakap benda ni ni. So lambda decreasing so yang lain constant. So your delta y akan decreasing lah. So your meaning your distance separation fringes decrease. So you kena buat ayat macam mana nak buat ayat ni. Mula-mula kena cerita ni dulu. So you cakap when uh, is immersed in the when you we carry out in denser medium So when denser medium Denser medium Yang pertama awak cakap Denser medium uh, me, uh, Makes Lambda decrease By using formula V equals to F lambda lah So bila Denser media V akan berkurang so lambda pun akan berkurang lah dengan uh, F is constant So from there uh, Delta Y equals to lambda D over D with D and this D is constant So when lambda is decreasing so your delta Y is decreasing lah therefore your distance separation fringes will be decreased Okay Sakit makin kecil lah maksudnya macam yang tadi ni This one you akan nampak you punya fringes is wider But this one your fringes is very narrow lah Kecil, kecil. That's why dia decrease So eh, fringes you akan jadi lagi kecil lah Tak nampak lagi kecil bukan tak nak kecil lagi Small lah Distance antara dia tu akan jadi small Delta Y you akan jadi Ni delta Y kan this one So delta Y you akan kecil lah. So yang ni delta Y you adalah besar. Ni kecil. So inilah yang you perlu tulis. Okay if it's you don't have to tulis macam karangan macam biologi. No you, dia nak tengok formula sahaja. Yang penting yang pertama you mesti ada formula ni. And then you tunjukkan yang ini. So Mickey bagi statement. Okay macam case tadi dia nak you mesti tunjukkan yang lambda decrease. So bila lambda decrease. So inilah formula ni akan efek so dia akan dapat ni sebab jawapan dia is only two or three marks Saya rasa two marks je so dia akan bagi dia nampak yang ini satu markah 
So statement satu markah. So for this one dia nampak lambda is uh, ni satu markah and then statement ni satu markah. Takkan dia nak bagi 5 markah pula. So markah dia sikit je 2 markah. Kalau explain ke apa 2 markah lah. So kena ingatlah kalau your masuk denser medium your lambda is decreasing. So when your lambda decreasing, ingat baliklah formula delta y equals to lambda d over d where d besar and d kecil is constant lah. So when your lambda is decreasing, your delta y will be increasing. Eh decreasing. Your lambda is decreasing, your delta y also will be decreasing. Okay, boleh tak? Satu hara. Ni nak buat cantik sikit. Ingat pun dulu. Alright, so nombor apa tadi? Nombor dua tadi awak jawab je. Delta Y sama dengan lambda D over D. So kalau saya saya buat je ni 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 constant. So ni kurang, ni kurang. So delta Y is directly proportional to lambda. That's why lambda decrease ni akan decrease. Eh longer lah dia guna longer. Salah. Longer so dia akan longer lah. So therefore ha, yang tadi tu lah separation rate akan decrease. Tulis lah ayat tu. Okay kalau yang nombor dua ni saya akan buat formula yang sama. Uh, cuma tadi kena ada satu statement sebelum nak sampai formula tu you kena tulis lah. Uh, when in denser, denser medium, lambda decrease. So lepas tu delta Y equals to lambda D over D. So this one constant. So decrease akan decrease lah. So dia punya ni jawab berat decrease. Eh ni increase sorry. Ni increase. Ni apa-apa tadi increase atau delta ni decrease iaitu uh, distance separation fringe distance macam lebih kelipat sedotu ni fringe so itulah yang ni ha, tak perlu tu lah kalau awak tengok dia punya jawapan ni ay, tak nak tidur malam malam ni dia punya jawapan tu banyak ayat tak payah lah. Tak perlu buat ayat banyak banyak. Markah dia pun dia hajar saya tengok you guna formula ni. So ini ayat dia yang merah ni yang merah, yang itu je dia nak tengok. So benda yang sama yang saya tengah cakap tu lah. So just senang buat ni lagi nampak lah. So you tulis formula. Yang penting ayat bawah ni. Satu markah je kot. Maybe satu markah atau dua markah. Okay dah habis chapter, bukan tak habis lagi. Lima, enam dah kita dah bincang. So kita masuk nombor tujuh lah. So what is meant by light diffraction, single slit, uh, number nine, number ten. So tujuh, lapan, sembilan ni saya nak awak get ready lah ya. Ha, so uh, dia ada tanya ke explanation nak jawapan? Ah, uh, nombor apa? Tujuh. Nombor tujuh, lapan, sembilan. Oh ada yang explain juga sini. Nombor sembilan B. Ah, uh, tengoklah jawapan kat sini. Tengok, tengoklah rakaman tu sini jawapan. Ah, uh, so uh, buatlah nanti saya ni lah panggil lah siapa yang saya, ni. Ah, uh, siapa-siapa yang saya suka lah saya panggil lah. Ke ataupun nanti tengoklah macam mana. Ha, eh. So tolong buat ni. So kita tinggal uh, Diffraction grating Dengan single slit ha, So esok kelas pukul 9 ya. Bukan pukul 8. Tak gabung awak so, Ni kelas awak je pukul 9 ha, So pukul 8 tak ada kelas kan ha, Tolonglah jangan lambat. Masuk awal Alright so saya stop dekat sini dulu Saya stop dengan Tazir Kifaraj Suruh so, awal as Okay bye Thank you, madam. 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 Thank you
tengok yang PSPM chapter 7 dan madam dia kan ada masuk snail slow kan madam itu masuk PSPM ke madam? Ah, tak ada tak ada snail slow tak ada tak ada dalam lenyap ah, outcome so, ni tak ada snail slow tak ada kan? Ah, tak ada buang tu selibus lama oh ok madam ok so tak payah buat kan madam? Ah, tak payah. Ah, tak payah thank you madam ok